ഫലമുദില്ലാഹ সকলে জবান খুলে বলেন ഹിസിറ <laughs> ജവാൻ ഖുലെ സകലെ പഠൻ ആല്ല ഇസല്ലോനബി മൗല <coughs> 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 ഷഫിയാനിഷ്ഠോറുത്തായി മരളി പാഥോ നോവിരിഗ തബു അമാർ ദയാർ നവി തോദര ജനെ മുക്തി ചായ്യദീനഫി ആന ഹാളേര ധൂലി ലാഗിയാ മോസാനു ബിരിശന മേരെ ജായ നുരുനബി ജീര ജൂതര ധൂലായ ദയാർ നബി ജീര ജൂതര ധൂലായ ഷഫിയാന മശ്ര കേബ മോഹം সকলে বলি সাল্লাল্লাহু মাতলায়ে দিওয়ানি মা 
מטלאי חורשי דאשקס סיני סוג'אני מה בלגל עולה וקמה לי היא כשפת דוג'ה בג'מאלי היא חסונת ג'מי או כסאלי היא סלו עליה ועליה אללהום אמין জান্নাতের বাগান থেকে জান্নাতি মানুষদেরকে নিয়া গভীরতে আমি গুনাগার তোমার রহমতের দরজায় দোখানা হাত তুলেছি আল্লাহ হাসরের ময়দানে জাব্বার আর কাহার নামে রূপ নিয়া তুমি যখন বিচার শুরু করবে তোমার সামনে দাঁড়ায় সমস্ত নবীরা নাপসি নাপসি বলে কানতে থাকবে এমন কঠিন অবস্থা হাসরে হবে সেদিন সমস্ত নবী তার উম্মতকে ভুলে যাবে শুধু বলবে আল্লাহ আমার কি হবে আমার কি হবে একমাত্র দরদি নবী সাফাতের কান্ডারি আজকে হাসরের ময়দানে আপনি কাঁদবেন না আপনাকে পাওয়ার জন্য আমার বেহস্ত গুলো কানতেছে নবী বলবেন আল্লাহ বেহস্তমাকে পাওয়ার জন্য কান্দে আর আমি কানতেছি আমার গুনাগার উম্মসহ বেহস্তে যাওয়ার জন্য যে রাসুল হাসরের ময়দানে কাঁদবেন আজ কান্দেন মদিনাই সে রাসুলের জন্য আমাদের কলিজা একটা বার কান্দে না ও দরদি আল্লাহ আজকের এই মাহফিল রসিলাই কঠিন হাসরের ময়দানে আমাদের সবাইকে রাসুলের উম্মতের কাতারে ডানর তো ফিক দিয়া দিও আল্লাহ সুবহান রব্বি কা রব্বিল ইজ্জাত আম্মা ইয়াসিফুন ওয়া সালামুন আলাল মুরসালিন আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামিন برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله جور جور لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله شكل محبة لا إله إلا الله لا إله جاند شر جار গ্রহ তারা আল্লাহ নামের পাগল পারা চাঁদ সুরজার গ্রহ তারা আল্লাহ নামের পাগল পারা আমার আল্লাহ নামের এতই দয়া আমার আল্লাহ নামের তৈ মায়া লোকিয়ে রাখছে নে হে আল্লাহ জোরে লা ইলাহ ইলাহ ইল্লাহ লা ইলাহ ইল্লা পাহাড় পর্বত নদ নদী 
एनम गहे निरवदी पहाड़ पर्वत नद नदी एनम गहे निरवदी अमार अल्लाह नाम मधु अल्लाह नाम जदु लुकिए रख से ने हे अल्लाह जोरे मोहब्बत ने सकले जवान खोले जर दे आसे अमार आल्लार भय जर दे आसे रे आल्लार भय जर दे आसे आल्लार भय अल्लाह अल्लाह सब समय जर दे आसे रे अल्लाहर भय जर दे आसे अल्लाहर भय अल्लाह अल्लाह सब समय आहार ने देरा भलो लगे ना दुनिया भलो लगे ना भलो लगे अमार अल्लाह मुहम्मदुर रसुलर मोहब्बत करीजार भरे नियम जवान खुले सकले बोली सल्लाह अलहीसल्लम शीतलाई देवानतला मजार शरीफ करती आयोजित आजकल बाशरिक और शरीफे आल्ला जिना के सम्मानित सभापतर आसने कबूल करल थी सम्मानित सभापति के शुभे ज्ञापन कर महाफिले हजरत सामने अपन माझे माझे अनेक आले मोलामा हाफेज कारी इमाम मजिन बसे आगरीबे नाम रत पर्त कुरान हादीर आलो के अत्यंत गुरुत्वपूर्ण आलोचना कर जिनारा अपन शुनल आलेम सह समस्त बक्तागण के अंतर अंतस्थल देखे हमें शुभे ज्ञापन कर मुहूर्ते तरह श्रद्धा एवं शुभे ज्ञापन करते चाह जिनारा आराम बाड़ी आराम घुम के बद दिया आल्ला रसुलर महाब्बत कलिजारित्र कुरान कारीम आकर्षण सामने बस अंतर अंतस्थल के शुभे ज्ञापन करदार अंतराले माँ बोन आई रात बस तो एन माँ बोन तो सकाल बल्ले पाक्षिक कर लगे अपन तो पाक्षिक चिंता नहीं फजर नाम आराम घुम दीबें क्योंकि माँ बोन आराम घुमाइले चलो और पाक्षिक करते हैं यह माँ बोन खूब गभर रत पर्त महाबिले थकते मन चाहले थका सम्भव है ना एरपर हमारे माँ बोन मन है किस आसे तर कण्ठर कथा एखान शना जाब शुदुम्रा कपड़े पर्दा दिल ही पर्दा है ना अपन कण्ठटा पर पुरुष पर्दा यजे अपनारा इशारा इंगित चलबें जबान खुले को कथा बोलें ना पर पुरुष कान आसले पर्दार खिलाफ होदा निशी माँ बन दे के अंतर अंतस्थल दे शुभे ज्ञापन कर मुहूर्ते जानते चाची अपनारा सकले कम आल्ला दरबारे हजार शुक्रिया जे आल्ला तला एत रत पर्त कुरान करीम महाफिले अपन के बसे थार मतन ताफिक दान कर 
আপনাদের মতো বান্দাদেরকে আল্লাহ পছন্দ করেছেন এই কারণেই মা সাবা কামিন হাসানাতিন ফামিন আল্লাহ আল্লাহ তার কালাম শরীফের সৎ করেন বান্দার দ্বারা যখন কোনো ভালো কাজ হয় এ কাজ বান্দা করে না বরং আল্লাহই করায় যে আল্লাহ তালা আজকে আরামের রাত লাই লাং লিবাসা নাও মা কম সুবাতা রাতটা আল্লাহ অন্ধকারের চাদর বানাই দিয়েছেন এবং ঘুমটাকে আল্লাহ শান্তির নিয়ামত হিসাবে দান করেছেন বলেন সুবাহান আল্লাহ শান্তির নিয়ামত ঘুমকে বাদ দিয়া এখন পর্যন্ত যারা কোরআন কারিমের মাহাফিলে বসে আছেন এটা আপনারা বসে আছেন না আল্লাহ বসে রেখেছেন আপনাদের মতো মানুষদেরকে আল্লাহ পছন্দ করে এখন পর্যন্ত জান্নাতের বাগানে বসে থাকার তাহফিক দিয়েছেন সে আল্লাহর উপরে আপনারা খুশি হলেন না বেজার হলেন তাহলে জবান খোলে সমস্যার আর একবার বলি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর প্রশংসা করতে হবে এই শিক্ষাটা আল্লাহ আমাদেরকে দান করেছেন এই কোরআন শরীফ খুললে সর্বপ্রথম যে সুরাটা আমরা পাই সুরায় ফাতিহা এই সুরা ফাতেহার প্রথম শব্দটা কি আলহামদু লিল্লাহে রব্বিল আলমিন আমরা প্রশংসা করিতেছি এমন আল্লাহর যিনি হলেন গোটা বিশ্ব জগতের প্রতিপালক গোটা বিশ্ব জগতের মালিক গোটা বিশ্ব জগতের রথ গোটা বিশ্ব জগতের প্রতিপালকের নাম কি আরো জোরে জোর সে বলুন জোর হলো না আর সাইতে জোরে আপনারা পারবেন না কারণ আপনারা যখন আল্লাহ বললেন আল্লাহ কি তখন বসে থাকলো আল্লাহ কোরআনে বলেছেন তোমরা যখন আমাকে ডাকবে আমিও তখন তোমাদেরকে ডাকব তোমরা যখন আল্লাহ বলবে আমি তখন বান্দা বলবো আপনারা যখন আল্লাহ বললেন আল্লাহ তখন কি বলছেন বান্দা দুনিয়ার কোন সন্তান বাবা বলে যদি ডাক দেয় সন্তান যদি দাঁড়িয়ে থাকে বাবা কিন্তু ডাক শোনার পরে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না বরং পায়ে পায়ে সন্তানের কাছে চলে আসে সন্তান বেহায়া সন্তান বেহারা সন্তান অবাধ্য বাবা ডাকার পরে আর বাবার দিকে যায় না কিন্তু বাবার করি যায় বড় দর ওই সন্তানের মুখে বাবা ডাক শোনার পরে বাবা আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না বাবা ধীরে ধীরে সন্তানের কাছে চলে আসে আমার আল্লাহ ডাক দে বলে রে বান্দা আমার কোন সন্তান নাই আমার কোন বাপ মা নাই তোরাই হলি আমার সব চাইতে আপন জন তোরা যখন আমাকে আল্লাহ বলে ডাক দিবি আমি আল্লাহ বান্দা বলে আমার আরো থেকে জমিনে চলে আসব এই জন্যে আল্লাহ কোরআন শরীফে বলেছেন অহুয়া মা কুম আইনা মা কুন্তুম তোমরা বান্দা যেখানে থাকবে আমি আল্লাহ সেখানেই থাকবো বলেন সোহান আল্লাহ তাহলে আল্লাহ ডাক দেওয়া কি লাভ না লস এই জন্য আমরা প্রশংসা করব কান আরো জোরে জোর সে বলুন কোন আল্লাহ যিনি হলেন রহমান রহিম যিনি হলেন দয়ালু এবং অতি দয়ালু এই আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিনের পরে দুইটা নাম একসঙ্গে আল্লাহ দান করেছেন একটা হলো রহমান আর একটা হলো রহিম একটা কি রহমান মানে দয়ালু আর রহিম মানে অতি দয়ালু আজকে আমরা অনেক সময় ও আর শুনতে গিয়া এমন অবস্থায় পড়ে যাই আল্লাহ শুধু আমাদের মারবে আল্লাহ শুধু আমাদের পিট দে আল্লাহ শুধু আমাদেরকে আজাব দিবে এমন আজ আজকে অনেক বক্তা আমরা করি মানুষ অনেক সময় মনে করে আল্লাহ শুধু পিটন ছাড়া মার ছাড়া আজাব ছাড়া আল্লাহর বুঝে আর কিছুই নাই আল্লাহর মাত্র দুইটা নাম কঠিন একটা হলো জব্বার আর একটা হলো কাহার আর যত নাম আল্লাহর আছে সমস্ত নামই হলো দয়ার নাম ধরে কন সোহান আল্লাহ যেমন আল্লাহর এক নাম আছে সাত্তার আছে না নাই সাত্তার শব্দের অর্থ কি সাত্তার শব্দের অর্থ হলো গোপনকারী রে বান্দাব তুমি যত গোপনে পাপ করো না কেন দুনিয়ার কেউ যদি তোমার সাক্ষী না থাকে তাহলে আমি আল্লাহ 
চোখের পানি বের করে গোপনে যদি আমার কাছে মাফ চাও দুনিয়ার মানুষ জানার আগেই আমি আল্লাহ তোরে মাফ করে দিব তাহলে আল্লাহর দয়া আছে না নাই আজকে আমার পাপ এই সাত্তার নামের সিলাই আমার পাপ আজকে আপনাদের সামনে আল্লাহ প্রকাশ করেনি আমি কত বড় পাপি এইটা যদি আপনারা জানতেন রাত জায়গা তো আসনা দূরের কথা জুতে মারতেন কারণ পাপি এটা কে জানে জোরে জান কে জানে কিন্তু আল্লাহ আমার পাপকে আপনাদের কাছে গোপন রাখলেন আমাকে হুজুর বানায়া আপনাদের সামনে আল্লাহ বসায় দিলেন হুজুর রে তুই যে গোপনে গোপনে কত পাপ করিস এটা যদি শ্রোতারা জানত তাহলে আজকে তোর আজকেও শুনত না আবার যারা আমার সামনে বসে আছেন আপনারা গোপনে কত কত পাপ করেছেন আমাকে যদি আল্লাহ জানাইতো তাহলে বৌসল বাদ দিয়ে আমি এখানে ওয়াজ করতে আসতাম না শ্রোতার পাপ আল্লাহ বক্তার কাছে গোপন করেছে বক্তার পাপ আল্লাহ শ্রোতার কাছে গোপন করেছে কারণ আমি আল্লাহ সাত্তার নামের অসিলাই তোদের জীবনের তামাম গোপন পাপ গোপনেই আমি আল্লাহ মাফ করে দিব আল্লাহর নাম হলো রহমান আর একটা কি রহিম দুই নামে একসঙ্গে এই দুই নামে একসঙ্গে থাকার পিছনে একটা কারণও আছে জোরে কোন আছে না নাই রহমানটা হলো দুনিয়া আল্লাহ দুনিয়ার সমস্ত মানুষের জন্য দয়াবান কাফের বলেন ইমানদার বলেন বাজান ইহুদি বলেন খ্রিস্টান বলেন আর মুসলমান বলেন সকল মানুষকে আল্লাহ সমান দয়া করে এই দুনিয়াতে যত মানুষ আমরা আছি সমস্ত মানুষকে আল্লাহ সমান দয়া করে করে কি করে না আজকে যারা আল্লাহ মানে না বলেন তো তারা কি সূর্যের আলো পায় পায় যারা নামাজ পড়ে না যারা ইহুদি খ্রিস্টান তারাও কিন্তু অক্সিজেন পাচ্ছে যে নিঃশ্বাসটা আমরা টানতেছি এটা হলো অক্সিজেন আর যেটা ছাড়তে সেটা হলো কার্বন ডাইঅক্সাইড আমার আল্লাহ যদি এক ঘন্টার জন্য কাফের বেইমানের জন্য অক্সিজেন বন্ধ করে দিত আপনারা বলেন তো একটা বেইমান কি পৃথিবীতে বাঁচত ধরে কারণ বাঁচত তাহলে আজকে কাফের বেইমানের গোটা পৃথিবী থেকে মুসলমান নিধন করান একটা পায় তারা করতেছে পেপার খুলে দেখেন পৃথিবীর মানচিত্র থেকে ইরানকে ধ্বংস করার জন্য ইসরায়েল একটা পায় তারা করতেছে আজকের পেপারও লেখছে দুই মাসের মধ্যে ইসরায়েল ইরানকে আক্রমণ করবে আর আমেরিকা জোরহাত করে বলে ইসরায়েল রে ভুল করিস না ভুল করিস না যদি একবার ইরানের সঙ্গে যুদ্ধ লাগিস রে ইসরায়েল ইরান কিন্তু তুইয়া মুয়া কোনো জাত না ইরানকে আক্রমণ করলে বিশ্ব যুদ্ধ শুরু হবে আর বিশ্ব যুদ্ধ যখন শুরু হবে আল্লাহ তখন ইমাম মেহেদিকে দুনিয়াতে পাঠাইবে আর ইমাম মেহেদি আলাহ সাল্লাম যখন দুনিয়াতে আসবে আল্লাহ গোটা পৃথিবী মুসলমানের পায়ের নিচে দিয়া দিবে এজন্য আমেরিকা জোরহাত করে বলতেছি ইসরায়েল ইরানের সঙ্গে লাগিস না কারণ ইরান কিন্তু তুইয়া মুয়া দেশ না কথাটা বুঝলেন আজকে আমি আপনাদের দোয়ায় সৌদি আরবে গিয়া দেখছি সৌদি আরবের বহু ভালো ভালো জায়গায় আমেরিকারা আশ্রয় করে নিয়ে আসে সৌদির বাদশাহ হলো রাজতন্ত্র ধরে কন কি তন্ত্র রাজা মরে গেলি বাদশাহ মরে গেলি তার সন্তান বাদশাহ হবে ওরা রাজতন্ত্রকে টিকায় রাখতে গিয়া আমেরিকার গোলামি করতেছে কথাটা বুঝলেন আমাদের বাংলাদেশ কি তন্ত্র গণতন্ত্র আসলে আমাদের বাংলাদেশ কিন্তু গণতন্ত্র এদিক দিয়ে সৌদি আরবের সাইতে অনেক ভালো আছে কারণ কারণ আমাদের বাংলাদেশে এখন মানুষের ভোটের অধিকার আছে জোরে কোন আছে না নাই যাকে মানুষ চাবে সেই নেতা হবে কিন্তু সৌদি আরবে সেটা নাই বাবা মরে গেলি তার সন্তান সৌদির বাদশাহ হবে এই রাজতন্ত্রকে টিকায় রাখতে গিয়া ওরা আমেরিকার পাঁচ আটতেছে এখন ব্যাপারটা হলো কি যে আমরা যারা মুসলমান খুব বিশ্বাস রাখতে হবে আমাদের সামনে আসছে শুভ দিন চিন্তা ভাবনা কি কন করার দরকার আছে না নাই আমাদের সামনের দিনটা কিন্তু খুব ভালো কখনো মনে করবেন না যে আমরা মুসলমান একেবারে শেষ হয়ে যাচ্ছে তা কিন্তু না মানুষ এক থেকে একশো পর্যন্ত ঘুমতে পারে আবার ফিরে কিন্তু একই আসতে হয় ধরে এখন ঠিক কি না কাপের বেইমানদের অত্যাচার ওদের নির্যাতন একশো পর্যন্ত পৌঁছে গেছে আবার হিরো থেকে আল্লাহ জিরো বানায় দিবে মুসলমানের পায়ের তলে আবার আল্লাহ গোটা পৃথিবী দান করবে বলেন সোহান আল্লাহ যেই মুসলমানের জন্যে আল্লাহ এখনো দুনিয়া রাখছেন 
ওই কাফের বেঈমানের জন্য কিন্তু আল্লাহ দুনিয়া রাখে নাই মুসলমান আছে বলি আল্লাহ দুনিয়া রাখছেন যেদিন মুসলমান দুনিয়াতে থাকবে না সেদিন আমার আল্লাহ কিয়ামত ঘটায় দিবে জোরে কোন ঠিক কিনা এই রহমান নামে রসিলাই এই যার রহমান রহিম এই রহমান নামে রসিলাই আল্লাহ কাফের দেরকে দয়া করতেছে ওই ইহুদি খ্রিস্টানদেরকেও দয়া করে আবার মুসলমানদেরকেও দয়া করে আল্লাহ কেন কাফেরদেরকে দয়া করতে সেই জন্য যখন তোমাদের সময় আছে হায়াতের जिंदगीতে তোমাদের কুফরি জীবন বাদ দিয়া যদি ঈমানের জীবনে ইসলামের জীবনে আসতে পারো তোমাদের পূর্বে জীবনের সমস্ত গুণ আমি আল্লাহ maaf করে দিব এই জন্য আল্লাহ রহমান নাম ধারণ করেছেন আর রহিমটা হলো আখিরাতে অতি দয়ালু এই রহিমটা যা রহমান রহিম এই রহমানটা হলো দুনিয়া আর রহিমটা কোথায় আখেরাতে আখেরাতে আল্লাহ সবাইকে দয়া করবে না একমাত্র দয়া করবে মুসলমানদেরকে জোরে কোন সুবহানাল্লাহ সেই দিনে সে স্টেশনে থাকবে নানান প্যাসেঞ্জার দ্রুত জানে পার হবে সে টিকিট কাটা আছে যার পারা পারে থাকলে তার সঙ্গে নিও গাড়ি ভাড়া জবাব দিহি করতে হবে ধরলে টিকিট কালেক্টর তার মানে বোঝা গেল হাসরের ময়দান সকলের কাছে টিকিট থাকবে এ টিকিট থাকবে নাকি ঈমানের টিকিট জোরে কোন কিসের টিকিট ইহুদি খ্রিস্টানদের কাছে টিকিট থাকবে না ওই কাফের বেঈমানদের কাছে টিকিট থাকবে না একমাত্র আমরা জোরে করে একমাত্র কে আমাদের কাছে ঈমানের টিকিট থাকবে আমার আল্লাহ তাআলা হাসরের ময়দানে বিচারকের আসনে বসে যাবেন আমার আল্লাহ হবেন সেদিন বিচারক আজকে যারা বিচারক আছে বাংলাদেশ আছে না নাই হাইকোর্টে সুপ্রিম কোর্টে জজ কোর্টে এই বিচারক কিন্তু আজকে বিচার করতেছে যদি বিচারক নিজে বিচারক না হইয়া মালিক ইয়ামুদ্দিনকে বিশ্বাস করে আমার আল্লাহর আইন মোতাবেক বিচার করত হাসরের ময়দানে আল্লাহ যেদিন বিচারকের আসনে বসবেন সেদিন এই সকল বিচারককে আল্লাহ জুড়ি বানাইতো জোরে কোন কি বানাইতো জুড়ি বোঝেন জজের কিন্তু জুড়ি ছিল এখন অবশ্য জুড়ি নাই আমার আল্লাহ তাআলা হাসরের চেয়ারে বসার পরে এই বিচারকদের জন্য একটা করে চেয়ার দিতেন কিন্তু বিচারক যখন আল্লাহর আইনকে বাদ দিয়া নিজের ইচ্ছা মোতাবেক বিচার করবে তখন ওই বিচারককে জাহান্নামের জুতা পরে হাবিয়া জাহান্নামের মধ্যে আল্লাহ ফেলে দিবে এখন যারা বাংলাদেশে বিচারক আছে মনে করতেছে আমরা বিচারক আসলে কিন্তু আমরা বিচারক না ওনারা হলেন বিচারকের প্রতিনিধি জোরে কোন ঠিক কিনা আমার আল্লাহ তাআলা আকামুল হাকিমিন বিচারক হইয়া বিচার করবেন সেদিন এক দলকে আল্লাহ বিনা হিসাবে জান্নাত দেয়া দিবেন জোরে কোন সুবহানাল্লাহ আর এক দলকে আল্লাহ বিনা হিসাবে জাহান্নাম দেয়া দিবেন এক দলকে আল্লাহ বিনা হিসাবে কি দিবেন জান্নাত আর এক দলকে আল্লাহ বিনা হিসাবে জাহান্নাম দিবেন কিন্তু আমাদের মত আমরা যারা আজকে শীতলায়ের মাহফিল এসেছি আমাদের মত বান্দাদেরকে আল্লাহ হিসাব নেবেন জোরে কোন কি নেবেন হিসাব নিয়ে ওই মিজানের কাট গলায় নিয়ে যাবেন নিয়ে যা নেকি আর পাপ বের করে নেকির পাল্লাই নেকি পাপের পাল্লায় পাপ দিবেন আমার আল্লাহ তাআলা তার নেকি বেশি হবে আল্লাহ আইন করেছেন ফামাইয়ামাল মিসকালা যাররাতিন শাররাইয়ারা ফামাইয়ামাল মিসকালা যাররাতিন খাইরাইয়ারা এক যাররা পরিমাণ নেকির চাইতে পাপ যদি বেশি হয় সে কোথায় যাবে জোরে কর না কথা জোরে কর এক যাররা পরিমাণ পাপের চাইতে নেকি যদি বেশি হয় সে কোথায় যাবে কিন্তু আল্লাহ তাআলা এমন এক বান্দাকে পাবেন যে বান্দার নেকিও যা পাপও তাই একেবারে সমানে সমান হয়ে গেছে আল্লাহ বলবে বান্দা রে আমি আল্লাহ বিচারক হয়ে পড়লাম বড় বেকায়দায় কারণ তোরে আমি এখন কি দিব তোরে জান্নাত দিবার পারতেছি না জান্নাত দিবার পারতেছি না তোর নেকিও যা পাপ তাই এখন আল্লাহ আমি পড়লাম বেকায়দায় বান্দা বলবে আল্লাহ তুমি ইচ্ছা করলি জান্নাত দিবার পারো আল্লাহ পারে কি পারে না বান্দা বলবে আল্লাহ তুমি ইচ্ছা করলি জান্নাত দিবার পারো কিন্তু আল্লাহ বলবেন আমি যে এখন বিচারকের আসনে বসে আছি এখন ইচ্ছা করে তোরে যদি জান্নাত দেই এই কোটি কোটি হাসরবাসী বলবে আল্লাহর কথার সাথে কাজের মিল নাই তোরে জান্নাত দাও মাত্রই এই এই বান্দাগুলো স্লোগান দিবে আল্লাহ 
তোমার কথার সাথে তো কাজের মিল নাই তুমি বলেছো যে পাপের চাইতে নেকি বেশি হলে জান্নাত আর নেকির চাইতে পাপ বেশি হলে জাহান নাম কিন্তু এই বান্দার নেকের পাপ সমান সমান আরে তুমি কেমনে জান্নাত দিলে তাহলে আল্লাহর আইন কোরআনে আছে না নাই জোরে কোন আছে না নাই আল্লাহ সেদিন বলবেন হাস্যরবাসীরা শুনে নাও আমি বিচারকের আসনে বসে আমার আইন আমি মানতে বাধ্য মানে আল্লাহর আইন আল্লাহই মানতে বাধ্য হবে জোরে কোন সোহান আল্লাহ আল্লাহ যদি তার আইন মোতাবেক বিচার করে তাহলে বাংলাদেশের বিচারক কার আইন মোতাবেক বিচার করবে কথা কন না কেন মুসলমান কার আইন কিন্তু কার আইন মোতাবেক বিচার চলতেছে আজকে বিচারক যদি আল্লাহর আইন মোতাবেক বিচার করত তাহলে চোর ডাকাতের মশান কি কোনোদিন বাড়ত আজকে যারা মাস তান তারা বুকর থাবা দেয় আমার চিনিস ওরে চিনিস ও নিজের বুকে নিবে থাবা দেয় আমার চিনিস আমি হইলাম বগলার বড় মাস তান কিন্তু বগলার বড় আলেম কোনোদিন বলতে পারতেছে না আমার চিন আমি বগলার বড় আলেম সাহিত্য কয় আলেম না জিএমবি পরে বোঝা যাবে তার মানে বোঝা গেল আজকে মাস্তানদের মোসান বাড়ে কিন্তু আলেমদের মোসান কমে এই কমার কারণ হলো আল্লাহর আইন এর বিচার বাংলাদেশে নাই জোরে কন ঠিক কিনা ভাই আজকে যেই কোরআনের ওয়াজ শুনতে আইছেন একটু মনোযোগ দিয়ে আমাদের শুনতে হবে আবার আল্লাহ সেদিন রহিম নামের ওসিলাই বলবে বান্দারে আজকে হাসরের ময়দানে এই রহিম নামের ওসিলায় তোরে সুযোগ দিয়া দিলা তাহলে আমরা যারা রহিম নামের ওসিলায় হাসরের ময়দানে সুযোগ পাবো সোবারুল্লাহ বলেন তো তাহলে সুযোগ নেওয়ার দরকার আছে না নাই এই সুযোগের অপেক্ষায় আমরা সকলে ইমান আমল আল্লাহ রাসুলকে নিয়ে আলোচনা শুনতে চাই আল্লাহ যেন তৌফিক দেয় সকলে বলে আল্লাহ মামিন আসেন আলোচনা শুরু রাখবে আমরা সকলে পড়ি কারিমার মধ্যে চারটা কথা বলা হয় সেই চারটার উপরে আমি আজকে আলোচনা করার চেষ্টা করব আপনারা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনবেন এক নম্বর হলো ইমান জোরে কোন এক নম্বর কি দুই নম্বর হলো আল্লাহর ভয় তিন নম্বর হলো যথাযথ ভয় আর চার নম্বর হলো মুসলমান না হয়ে মরণ নয় আমরা সকলেই মরে যাব না বাঁচবেন এখানে এমন কোন ব্যক্তি আছে যে ব্যক্তি বলতে পারেন যে আমি বাঁচবই কেউ বাঁচবেন না কিন্তু আমি এক ব্যক্তি বলতে পারি আপনারা কেউ মরবেনই না আপনারা সকলে বললেন আমরা কেউ বাঁচব না আর আমি বললাম আপনারা মরবেনই না তাহলে কাটটা ঠিক আপনার দিকগুলো ঠিক না আমারটা ঠিক দেখছেন কি যে অবস্থা কে বলে মানুষ মরে মানুষ মরিলে তবে বিচার হবে কার তোমার পঞ্চ আত্মা পঞ্চ রুহ তোমার পঞ্চ আত্মা পঞ্চ রুহ হিসাবে তে দেখা যায় একেতে দুয়েরই জনম পরমাত্মার মরণ নাই কে বলে মানুষ মরে মানুষ মরিলে তবে বিচার হবে কার কেউ মরবে না খালি স্টেশন বদলাবে ধরে কোন কি বদলাবে স্টেশন খালি বদল হবে আগে ছিলেন রোহের জগতে সেখান থেকে বাবার নাপাক পানির ভিতর দিয়া মায়ের উদরে সেই মায়ের উদর থেকে দুনিয়ায় আবার দুনিয়া থেকে কবরে কবর থেকে হাসরে এই সর্বস্বা করলে স্টেশন হলো পাঁচটা ধরে কন কয়টা বগুড়া থেকে শান্তাহার কয়টা এ কয়টা কত ঘুমছেন বগুড়া থেকে শান্তার যান না বগুড়ার পরে কাহালু কাহালুর পরে পাঁচ ফির পাঁচ ফির পরে আলতাম নগর আলতাম নশেদপুর আদম দিকে মাঝখানে কয়টা আসলে বললাম লোকেরা সান্তার যাই না ইস্টার্ন চিনবে কেমন
বাগান সুদুষ্টে শোন বদলাতে হবে খুব মনোযোগ দিয়ে শুনবেন এখানে সাতটি কথা বলা হবে জোরে কোন কয়টা এক নম্বর হলো ঈমান এক নম্বর এই কোরআনের মাহফিলে যারা আমরা বসেছি আমাদের সকলের ঈমান আছে না নাই জোরে কোন কোন জায়গায় কোন জায়গায় কোন জায়গায় ঈমানটা আছে কোন জায়গায় আমরা সকলে বলতেছি ঈমান আছে কিন্তু কোন জায়গায় এটা জানি না তাহলে হবে আমি যদি বলি আমার পাঁচশো টাকার বিশটা নোট আছে এই পাঁচশো টাকার বিশটা নোট নিয়ে কাহালু বাজার করতে গেলাম এখন কোন জায়গায় টাকা রাখা লাগবে আমার কেউ বলা লাগবে না আমার মনটাই বলবে গোপন পকেটে টাকা রাখ আর মাঝে মধ্যে চেক করে দেখ মন বলবে না মন বলবে গোপন পকেটে রাখ আর মাঝে মধ্যে দেখ আসে না নাই আসে না নাই কারণ টাকার দাম আমার কাছে আসে বলে আমি টাকা চেক করে দেখি কিন্তু ইমাম গাজ্জালি রহমতুল্লাহ বলেন মুসলমানের কাছে সবচাইতে দামি সম্পদের নাম হলো ইমান ইমানের চাইতে দামি সম্পদ আর মুসলমানের কাছে একটাও নাই তাহলে সেই দামি সম্পদ ইমানটা আমরা কোন জায়গায় রাখলাম একটু চেক করা দেখার দরকার আছে না নাই আপনারা দেখেন তো কোন জায়গায় ডুব দিলে ডুব আরো হবে মনি মুক্তা খুঁজে পাবে ডুব দিলে ডুব আরো হবে মনি মুক্তা খুঁজে পাবে পোরা হইবে মনস্কাম বানস্তনের দুই আঙ্গুল নিছে তোমার ইমানের মোকা দেখেন ডুবে দেখেন তো ডুব না দিলে বুঝতে পারবেন না ডুব ডুব দেওয়া বুঝেন আপনারা ডুব দেন নাকি এখন তার পুকুরত কেউ ডুব দেয় না সব লিটার মিটার দিয়ে পুকুরের পানি শেষ হয়ে গেছে ধরে কোন ঠিক কি না আগে আমরা ডুব দিতাম ডুব না দিলে ডুবারও হওয়া যায় না ডুবারও না হইলে মনিমুক্তা কোনোদিন খুঁজে পাওয়া যায় না আজকে কোরআনের মা ফেলে যারা বসেছেন একটু ইমানের ভিতরে আমরা ডুব দিয়ে দেখতে চাই বা যান এই ইমানকে বুঝাইতে গিয়া আমি ছোট্ট একটা ঘটনা আপনাদের সামনে বলবো কারণ আমার মা বোনেরাও আজকে পার্শে বসে আছে মা বোনদের মধ্যে এখন একটা সাউন্ড পাইলাম কারণ আমার কান আবার খুব চাঙ্গা কান বুঝলেন এখন মা বোনদের মধ্যে একটা সাউন্ড দিল হাই রে গলা রে এই সাইড থেকে এখন সাউন্ড দিল হাই রে গলা রে ওরা কি গলা শুনবার আইসে নাকি আমার মা বোনদের জন্য বলতেছি মা আজকের ওয়াস্তা হবে নারী পুরুষকে সমন্বয় করে আপনারা ঠকবেন না এত রাত পর্যন্ত যখন চেতন আছেন ইনশাল্লাহ খুব মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে মদিনার খলিফা হজরত তোমার যখন মদিনার মসজিদের মন্দার বসে আছেন বাজান তখন দুইটা পড়া শক্তি ছিল এখন যেরকম আমেরিকা রাশিয়া তখন কিন্তু দুইটা পড়া শক্তি ছিল একটা নাম হলো রোম আর একটা নাম হলো পারস্য রোমের বাসার নাম হলো কাইসার আর পারস্যের বাসার নাম হলো কিসরা রোম কি রোম সম্রাট কাইসার আর পারস্যের সম্রাটের নাম হলো কিসরা এই রোম সম্রাট কাইসার বলতো আমি শুনলাম মদিনার একজন খলিফা আছে তার নাম হল ওমর মাথায় টুপি দিয়া থাকে মুকদারি আর পরনে এমন একটা হাব্বা জুব্বা ওই উমর নাকি মদিনা শাসন করে আমি কাইসার ইচ্ছা করলে এই আঙ্গুলের ইশারায় ওমরকে দুনিয়া থেকে হত্যা করতে পারি এটা রোম সম্রাট কাইসার ঘোষণা করেছে আর কিসরা একটা মোমবাতি হাতে নিয়ে জলায় ফু দিয়ে বলে এ সৈন্যরা তোমরা বলো তো আমি বাতি কি করলাম বলে বাতি ফু দিয়ে নিভাই দিলাম কিসরা বলতেছে আমি ওমরকে এরকম একটা ফু দিলে ওমর দুনিয়া থেকে নিভে যাবে এমন সময় নবীর সাহাবিরা ওমর ফারুকের কাছে এসে বলতেছে আমি আল মোমিনিন রোম সম্রাট কাইসার আঙ্গুলের ইশারায় আপনাকে শেষ করে দিবে আর পারস্যের সম্রাট কিসরা বলেছে ফু দিয়া দুনিয়া থেকে আপনারে নিভাই দিবে আপনি কি কিছুই বলবেন না আপনি কি কিছুই বলবেন না ওমর ফারুক চোখের পানি বের করে বলেন আল্লাহর ইমান আমার ভিতরে নবীর প্রেম আমার কলি যায় আর আল্লাহর হুকুম মোতাবেক জীবন চালায় গোটা পৃথিবী দিবে একদিন আল্লাহ মুসলমানের পায়ের তলা কথাটা কত বড় গুরুত্বপূর্ণ খেয়াল করছেন ওমর ফারুক তো বলতে পারতেন ওরা আমাকে উড়াই দিবে ওরা ফুদে নিবাই দিবে আমি তরবারে দিয়ে ওদের সাইজ করব 
কি তোমার ফরক বললেন আল্লাহর ঈমান আমার ভিতরে নবীর প্রেম আমার করি যায় আল্লাহর হুকুমের আমল করলে গোটা পৃথিবী আল্লাহই দিবেন মুসলমানের পায়ের তলায় দিবেন কে সম্মান দেওয়ার মালিক কে অহমান করার মালিক কে ভাই জান ওমর ফারুক তো অহংকার করেন নাই একদিন রোম পারস্য আল্লাহ উমর ফারুকের দখলে দিয়ে দিল ধরে কোন সোহান আল্লাহ যারা আঙ্গুল বিশারাই উমরকে হত্যা করবে যারা ফু দিয়ে উমরকে নিভাই দিবে আল্লাহ পাক সেই উমরের হাতেই তাদের পরাজয় ঘটায় দিল সোহান আল্লাহ কোন রোম পারস্যের সাম্রাজ্য যখন মুসলমানের অধীনে চলে আসলো ওমর ফারুক তখন অর্ধ পৃথিবীর খলিফা হয়ে গেলেন ওমর ফারুক অর্ধ পৃথিবীর খলিফা হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ সৈন্যরা মিছিল করতেছে মিছিল করতে করতে ওমর ফারুকের দিকে আসতেছে কারণ সকলের মনে বড় আনন্দ আজকে ওমর ফারুক অর্ধ পৃথিবীর খলিফা হয়েছে সে ওমরকে একটু সাদর সংবাসন জানানোর দরকার আছে না নাই একটা মেম্বর চেয়ারম্যান হলে মিছিল হয় কি হয় না ধরে কেন হয় কি হয় না আর অর্ধ পৃথিবীর খলিফ হজর তোমর হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ সৈন্যরা মিছিল করতে করতে সে মসজিদ নবীর দরজায় সে থমকে গেছে ওমর ফারুক মসজিদের মেম্বরে বসে ডান হাতে ডান গালে চল মারতেছে বাম হাতে চল মারতেছে নিজেই নিজের গালে চল মারতেছে সমস্ত মিছিলকারী লোক চমকে উঠছে সর্বনাশ যাকে সম্ভাষণ জানানোর জন্য আমরা মিছিল করতে করতে আসতেছি ওমর ফারুক অর্ধ পৃথিবীর খলিফা হয়ে গেছে রোম তার শাস্তে মুসলমানের দখলে আর সেই উমর নিজের গালি নিজে চল মারতেছে ডান হাতে ডান গালে চল মারে বাম হাতে বাম গালে চল মারে সমস্ত সাহাবিরা সবাই থমকে গেছে সবাই মিলে বলতেছে ওসমান গনির কাছে হুজুর আপনি একটু ভিতরে যান আমরা কেউ ভিতরে যাওয়ার সাহস পাচ্ছি না আমিরুল মুমুন হজর তোমার এমন ভাবে বসে আছেন নিজের গালি নিজে চল মারতেছেন আমরা কেউ ভিতরে ঢোকার সাহস পাই না মেহরবানি করে আপনি যদি ঢোকেন ওসমান গুণে ভিতরে ঢুকিয়ে বললেন এ আমির আল মোমিনীন আপনি কি পাগল হয়ে গেছেন আপনি নিজের গালি নিজে কেন চল মারতেছেন ওমর ফারুক কান্দার বলো ওসমান ভাই আমি অতীতের কথা মনে করে কাঁদতেছি কারণ আমি একজন খালার বাড়িতে রাখাল ছিলাম জোরে কন কি ছিলাম আমি একসময় খালার বাড়ি রাখাল ছিলাম সকাল বেলায় তিরিশটা ছাগল নিয়ে মাঠে যাইতাম সন্ধ্যার সময় যখন ছাগল নিয়ে আসতাম আমার খাল আমার কানটা ধরে বলল মর কয়টা ছাগল নিয়ে ময়দানে গেলি আর কয়টা নিয়ে ফেরত আসলি আমি গুনে দেখি দুইটা ছাগল কম পড়ে গেছে আমার খালা কান ধরে বলে ওমর রে দুইটা ছাগল যদি ফিরে আনতে না পারিস তাহলে তোর রাখালির চাকরি কিন্তু বন্ধ করে দিব রাখালির চাকরি থেকে তোকে কিন্তু মুক্ত করে দেব আমি ওমর তখন দৌড় মারলাম ময়দানে ওই পাহাড়ি এলাকায় গিয়ে দেখি দুইটা ছাগল তখন লতা পতা খাই আমি দুইটা ছাগল ফিরে নিয়ে আসলে আমার খালা আমার কানটা ধরে বলে ওমর যেই ভুল আজকে করেছ আগামীকাল এই ভুল যদি তোমার হয় তাহলে রাখালির চাকরি কিন্তু আর থাকবে না আমি খালার দুইটা পা ধরে বলতাম খালা আমার রাখালির চাকরি যদি চলে যায় তাহলে আমি কেমনে বাঁচব খালা রে ওসমান ভাই যে ওমর একটা রাখালির চাকরি বাঁচানোর জন্য খালার পা ধরে কেঁদেছে আজকে সেই উমর কে আল্লাহ অর্ধ পৃথিবীর খলিবা বানাইছে এটা উমরের যোগ্যতায় নয় এটা আল্লাহর ইমানে আর নবীর আদর্শের কারণে এই জন্য নিজের গালে নিজে চর দেব উমর অহংকার করিস না অহংকার করিস না তোর কোনোই দাম নাই তোর ভিতরে আল্লাহর ইমান আছে তোর আমলের রাসুলের আদর্শ আছে বলে আজকে আল্লাহ তোরে দামি বানাই দিছে রাসুলের আদর্শ আল্লাহর ইমান থেকে যদি সরে আসিস তুজিল্লুমান তাসা আল্লাহ যে কোনো সময় অহমান করতে পারে জোরে কন ঠিক কিনা সম্মান দেওয়ার মালিককে অহমান করার মালিককে আল্লাহ এই জন্য নিজের গালি নিজে চর দিয়ে আমি বলতেছি ওমর অহংকার করিস না জোরে কন সোহান আল্লাহ অমর ফারুক রোম পারস্য দখল করে তিনি ঘোষণা করে দিলেন রোম পারস্য ইহুদি খ্রিস্টানদের রাজ্য ছিল কাদের রাজ্য ছিল ইহুদি আর খ্রিস্টানদের রাজ্য ছিল রোম পারস্যের মধ্যে যত জেলখানা আছে প্রত্যেকটা জেলখানার দরজা খুলে দাও সমস্ত কয় দিকে মুক্ত করে দাও কারণ ইসলাম যখন চালু হয়ে যাবে তখন আর জেলখানা থাকবে জোরে কন আরো জোরে 
বাংলাদেশে মুসলমান আছে কিন্তু ইসলাম নাই যার কারণে জেলখানা বানাইছে জোরেগান কি খানা বানাইছে মুরগি চোরা যদি জেলখানাত যায় ডাকাত হয় আবার হয় আসে মুরগি চোরা জেলখানাত গেছে জোরেগান কি চোরা মুরগি চোরা ধরা পড়ছে আর জেলখানাত দিছে তো এমন একজন লোকের সাথে আর ছিট পড়ছে জেলখানার ভিতরে কই কি চুরি করে আইছিস কই মুরগি ঠাস করে চোর এই আমি দুটো খুন করে আছি রে যদি আবার আসিস তো খুন করে আসিস মুরগি চুরি করে যখন আসিস না কলে ভাই এবার যাই তাহলে খুন করে আসব মুরগি চুরি করে জেলখানা যায় ঢাকা ফের ইটানা সে ধরে কোন ঠিক কি না তাহলে জেলখানা রাখার দরকার আছে জেলখানা রাখার কোনো দরকার নাই কারণ জেলখানা থাকলেই অপরাধ বাড়বে জেলখানা ভেঙে দাও আল্লাহর কোরআনে আইন চালু করো চুরি করছে মগরা পর্যন্ত হাত কেটে দাও আর হাত দেখবে হাজার হাজার মানুষ তো বড় করে ভালো হবে জেলখানা ঠিক কি জেলখানা বানায়া চোর ডাকাত মাস্তান বাড়ানো এটা ইসলামে নাই সব জেলখানার দরজা বন্ধ মুক্ত করে দাও ওর ভার ঘোষণা করলেন রোম পার সব যত জেলখানা আছে সব জেলখানার দরজা খুলে দাও সমস্ত জেলখানার দরজা যখন খুলে দেওয়া হয়েছে ওমার এ ফারুক রাদি আল্লাহ হোতান হদ্দ পৃথিবীর খলিফা হওয়ার পরেও ওই জেলখানার দরজার সামনে দাঁড়ায় সমস্ত খ্রিস্টান কয়েদি যখন বের হয়ে আসতেছে মনের আনন্দে এমন সময় ওমর ফারুক ইমানের দাওয়াত দেওয়া শুরু করেছেন তোর এখন কিসের দাওয়াত ইমানের দাওয়াত দেওয়া শুরু করেছেন সমস্ত কয়েদিকে লক্ষ্য করে বলতেছেন তোমরা বলো কলু তোমরা বলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদু রাসূলুল্লাহ তুফলিহুন তোমরা যদি বলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ তাহলে তোমরা সফলকামই হয়ে যাবে কত খ্রিস্টান কয়েদি ঈমান গ্রহণ করতেছে আর কতগুলা খ্রিস্টান ঈমান না করে কয়েদি চলে যাচ্ছে এমন সময় গোটি কত সাহাবী এসে বলে ইয়া আমিরাল মুমিনিন আপনি সাধারণ বেশভূষায় এই কয়েদিরকে কলে মার দাওয়াত দিচ্ছেন এরা তো আর জানে না আপনি কে একটা বার আপনি বলেন আমি অর্ধ পৃথিবীর খলিফা ভয়ের ঠেলায় এরা ইমান গ্রহণ করবে আপনি নিজের পরিচয় না দিয়া সাধারণ মানুষের মতন এই খ্রিস্টান কয়েদিরকে জেলখানার সামনে দাওয়াত দেন এরা তো আপনার আপনার দাওয়াত কবুল করবে না বরং আপনি পরিচয় দেন ধরে কন কি দেন পরিচয় দেন যে আমি অর্ধ পৃথিবীর খলিফা কাঁপতে কাঁপতে এরা ইমান গ্রহণ করবে ওমর ফারুক বললেন জোর জবস্তি করে কাউকে ইমানের দাওয়াত দেওয়া যাবে আর আমার পরিচয় আমি দিব কেন আল্লাহ দিবে জোরে কেন কে দিবে আমার পরিচয় যখন বিজ্ঞাপন ছাপানো হয় আমি তো গত বছর হাজির ছিলাম না আর এই বছর তো হাজির হয়েছি অনেকে মোবাইল করে কয়ে হুজুর পেয়াডের মধ্যে তো আলহাজ লেখা নাই খালি মওলানা লেখা আছে তো আমরা কি নামের আগে আলহাজ দিব আমাকে বলে মোবাইল করে বিজ্ঞাপন ছাওয়ার গিয়ে বলে হুজুর আমরা কি নামের আগে আলহাজ দিব আমার মন বলে বল আলহাজ দিক আমার মন বলতেছে বল এত টাকা খরচ করে হস করে আইলি বল একটা টাইটেল বাড়বে আমার মন বলতেছে কিন্তু আমার ইমান বলতেছে না তুমি তো হস করলে এইবারে আর নামাজ শুরু করছো যখন তোমার বয়স দশ বছর যখন জামিলের ছাত্র ছিলাম দশ বছর তখন থেকে আমি নামাজ শুরু করেছি কিন্তু আমার বিজ্ঞাপনে নামের আগে কেউ নামাজই দেয়নি নামাজি মওলানা বদর রশিদ এটা কেউ দেয় নাই কেউ দিছে কেউ দেয় নাই নামাজ তো আমি পড়ি সেই ছোট্ট থেকে কিন্তু আমার নামের আগে তো নামাজই নাই আমি মাত্র এই বছর হোস করে আইলাম আর আমার নামের আগে হাজির দেওয়া লাগবে এইটা কেমন কথা আমি বললাম ভাই যদি হাজি লোক পারছান তাহলে নামাজিও লেখেন না হুজুর নামাজি তো লেখা যায় না তো নামাজি না লেখলে হাজি লেখাও লাগবে না হজের চাইতে নামাজের দাম আল্লাহর কাছে কোটি কোটি গুণ বেশি ধরে গেল সুবাহান আল্লাহ मध्य पृथक कर जिन नाम नाम सुनते এরকম আবু জেহেল শুনছে নবীর জোরে কন ঠিক কিনা আবার সকাল বেলায় নবীর বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে তা আবু জেহেল মার্কেও আর শুনে লাভ হবে না এশার নামাজ পড়েও আর শুনতে হবে আবার ও আজের পরে ফজরের নামাজ পড়া লাগবে জোরে কন কথা ঠিক কিনা হ্যাঁ এই নামাজের কথা বললি বা নামাজের কবে আমাকে বিরুদ্ধে লাগছে তো কি দরকার বড় বিপদ সুদের বিরুদ্ধে বললে সুদের ওরা বলবে আর কোনো ওয়াজ নাই হুদুর সুদের বিরুদ্ধে শুরু করলো 
ঘুষের বিরুদ্ধে বললে ঘোষালোনা করে রাগ করে বলবে হুজুর কে আওয়াজ পাইলো না আমাকে বিরুদ্ধে কইলো পর্দার ওয়াজ করলে মা বলে রেখে পে যাবে আর তো ওয়াজ নাই একই ওয়াজ খালি পর্দা খালি পর্দা তাহলে যাব কোন দিকে রে ভাই আমি কোন দিকে ওয়াজ করব হ্যাঁ এই জন্য খুব খেয়াল করে শুনতে হবে চারটি কথা ইমান আল্লাহর ভয় যত যত ভয় মুসলমান না হয়ে মরণ নয় ঠিক আছে আলহামদুলিল্লাহ ওটা বসা চলবে না আর কে উঠলো ও মুরব্বি ঠিক আছে যাক দেখ মুরব্বি মানুষ হ্যাঁ ঠিক আছে বাবা জবাব দেন জবাব দেন জবাব দেন হ্যাঁ এত রাত ধরে বাসছো না অবশ্যই প্রেসার টেসার লাগবে কি করবেন কম আমি সাড়ে নয়টা এখানে এসেছি আমি জানি আর দশটা আমাকে তুলে দিবে বারোটা সাড়ে বারোটার মধ্যে ওয়াস কমপ্লিট হবে কারণ যেখানে আমি সাবরুল ওয়াজ করলাম আমার পায়ে হাত দিছে ভাইকে দুই পাও ধরছে হুজুর আরে একটা ঘন্টা ওয়াজ করেন হুজুর এই কমপক্ষে কত হাজার লোক আগামীকাল আপনার শুনবে গোটা ময়দান ফুল ওই সাবরুল যে ময়দান বিশাল ময়দান গোটা ময়দান ফুল আমি ওখানে দুই ঘন্টা ওয়াজ করছি আমার ওস্তাদ আমার এই আব্দুল সালাম হাবিব সাহেব হাত ধরছে পা ধরছে বাবা আরে একটা ঘন্টা আমি বললাম না এখানে এক ঘন্টা মারবার যাও ওখানে আমি সর্বনাশ করব আমি যদি স্বপ্নেও জানতাম যে এগারোটার পরে আমার তুলে দিবে আরে একটা ঘন্টা মারলে মানুষ কি খুশি হতো ঠিক না কিন্তু আসলে কি হলো ভাইজন যারা বসে আছেন আমি আপনাদের অন্তর থেকে বলতেছি আমি যতক্ষণ এখানে ওয়াজ করব আমি একবারও পেশাব করবার যাব না আমি ওয়াদ আপনাদেরকে দিচ্ছি সে দুই ঘন্টাই করি আর আড়াই ঘন্টা করি আর তিন ঘন্টা করি আমি কখনো বলবো না যে আমি পাঁচ মিনিটের জন্য ছুটি চাই পেশাব করবার যাব এ কথা আমি বলবো না কারণ আমি ওয়াজ করতে করতে যদি পেশাব করবার যাই আপনার রাগ করে বলবেন কোন বক্তা রে ওয়াজ করতে করতে পেশাব করবার গেল তো ওয়াজ করতে করতে পেশাব করবার গেলে শ্রোতাদের মন খারাপ হয় শ্রোতারাও যখন ওয়াজ শুনতে শুনতে পেশাব করবার যায় তখন বক্তারও মন খারাপ হয় রাত নয়টার সময় বিছায় আপনারা ঘুমাতে যান যান কি যান না ঘুমের আগে পেশাব করেন না কেন করেন কারণ ঘুমের একটা দাম আছে এই সামান্য পেশাবের কারণে আমার আরামের ঘুম নষ্ট হোক এটা আমি চাই না বিধায় পেশাব করে বিছায় ঘুমাতে যায় তো ঘুমের দাম আছে কোরআনের দাম আছে না নাই এই কোরআনের ওয়াজ শোনার আগে পেশাব করে সাইজ হয়ে তারপরে বসা দরকার কোরআনের ওয়াজ শুনবার যায় এখনো ঘন পেশাব করার যাও এইটা চলবে না কারণ কোরআনের রহমত আছে গজব আছে জোরে কোন আছে না নাই কোরআনের রহমত হলো যারা পেশাব লাগার পরেও পেশাব করবার যাবে না ও নুনাজ জিরো মিনাল কোরআনি মা হুয়া শিফাউ ও রহমতুল্লিল মিনিন এই কোরআনের রহমতে আল্লাহ পেশাব জাতীয় যত বেরাম সব ভালো করে দিবে জোরে কোন সোহান আল্লাহ আর সামান্য পেশাব লাগ এই দুটা কি লাগতেছে নাকি ওটা আবার উঠলো কেন রে মনে করতেছে না যা কাম সারি এখনই সারে আসি আলহামদুল্লাহ এরকম তো দুই একজন থাকে এখনই সেরে আসেন কারণ আলোচনা হবে চারটার জোরে কোন কয়টার তার মধ্যে ইমানের উপরে কথা বলতেছি বাগান একটু মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে ওমার ফারুক জেলখানার দরজায় যখন ইমানের দাওয়াত দিচ্ছেন সাহাবিরা বলতেছেন আমির আল মমিন আপনার পরিচয় দিলে একটা খ্রিস্টান ই বেইমান থাকবে না সবাই ইমান গ্রহণ করবে আমরা দূর থেকে তাকায় দেখলাম কতকগুলা খ্রিস্টান আপনার দাওয়াতে ইমান গ্রহণ করতেছে আর কতকগুলা ইমান গ্রহণ করতেছে না ওমার ফারুক বললেন সাহাবিরা রে আমার পরিচয় দিলে এরা ইমান গ্রহণ করবে সেটা আল্লাহর ভয় করবে না সেটা ওমরের ভয় করবে আর ইমান কোনো ব্যক্তির ভয় কবল করা যাবে না ইমান গ্রহণ করতে হবে আত্মা করল একমাত্র কার ভয়ে আজকে বাংলাদেশে যে পরিবেশটা আছে এই পরিবেশের সংসদ থেকে যদি আইন করা হয় এক অক্ত নামাজ না পড়লে একশো টাকা জরি বানা পাঁচ অক্ত নামাজ না পড়লে পাঁচশো টাকা জরিব না আপনারা বলেন তো বাংলার মানুষ নামাজ পড়বে কি পড়বে না নামাজ পড়বে কিন্তু আল্লাহর ভয়ে কেউ পড়বে না সবাই পড়বে জরি বানার ভয়ে জরে পান কার ভয়ে তো নামাজ কি জরি বানার ভয়ে পড়বেন না আল্লাহর ভয়ে পড়বেন হ্যাঁ আল্লাহর ভয়ে পড়তে হবে জরি বানার ভয়ে না শ্বশুরের ভয়ে জামায়ের নামাজ এটা ঠিক না হ্যাঁ হম বাজান আল্লাহর ভয়ে জরে পান কার ভয়ে আল্লাহর ভয় উমরের ভয় দেখানো চলবে না ওমর ফারুক এরকম দাওয়াত দিচ্ছিলেন বাজানে কতগুলা খ্রিস্টান ইমান গ্রহণ করতেছে আর কতগুলা বেইমান হয়ে চলে যাচ্ছে এমন সময় ওমর ফারুক দেখতে পায় ওই রোমের কারাগার থেকে একটা সুন্দরী মেয়ে বের হয়ে আসতেছে কারণ মা বোনদের ওয়াজ শুরু করি নাই দেখে আর হইচই করতেছে ওমর ফারুক দেখতেছেন রোমের কারাগার থেকে পুরুষ কয়েদির ভিতরেই একটা সুন্দরী মেয়ে বের হয়ে আসতেছে জোরে কন কি মেয়ে আরো জোরে সুন্দরী মেয়ে আপনার কারে কম 
ওমার ফারুক যে মেয়েটাকে সুন্দরী বলতেছে ওই মেয়েটার চেহারা দেখে ওমর ফারুক কিন্তু সুন্দরী বলতেছে না ওই মেয়েটার ভিতরে ওমর ফারুক দেখতে পাচ্ছে আল্লাহর আইন পর্দা আছে আল্লাহর আইন কি আছে ইসলাম যে মেয়ে দেখতে কালো খাটো দেখতে দেখতে কালো আবার বাঁচে ওই মেয়েটা যদি হেজাত পরে পর্দা পরে বোরকা পরে ইসলাম ওই মেয়েটাকে সুন্দরী কয় আর সাবনর পপের মতন যদি ঢপ হয় পর্দা যদি না মানে ইসলাম তাকে ব্যবসা কয় ধরে কম কি আরো জোরে কম ব্যবসা মানে কি ব্যবসা মানে কিসের ব্যবসা ব্যবসা সতেরো প্রকার জোরে কম কয় প্রকার সতেরো প্রকার সতেরো প্রকার যেমন আমার পাঁচ মিনিট এক ছেলে ডিসকোভার গাড়িতে চড়ে বউকে দেওয়া সাইজ করে নিয়ে ঘুরতেছে আমার এলাকার ছেলে আমি থামাই দিলাম হুজুর কি বলেন এবং তোর বউ আর মোটরসাইকেল থুয়ে থুয়ে টাই আমার এলাকার ছেলে তো বলতে আমার আপত্তি কি ওই বউ মোটরসাইকেল থুয়ে যখন আমার কাছে আইসে কি বলেন হুজুর আর একটু সামনে চল বলা লাগবে এত কাছে বললে হবে না আর একটু সামনে গিয়ে বলে হুজুর কি বলবেন এ বললাম বাজান ওই যে হোন্ডার পিছনে ওটা কে কে আমার বউ হুজুর এবং তোর একলা যেই কইছে তোর এক লার ওই চোখ করছে এইরকম হুজুর আপনি কন কি না বাজান বউ তোরে আমার কোন এক লার বউ কিন্তু ভাগা করেন আপনি কালে মানুষের যাতায় কন হালকার বাড়ি এত খেপসিস খেয়ে আমি বলতেছি বউ কি তোর এক আমার ঘরে এক লার হুজুর আপনি কি কবার চান এবং বাজান তোর বউ একলাই ততক্ষণ পর্যন্ত থাকবে যতক্ষণ বউটা বোরকার ভিতরে ঘরের ভিতরে পর্দার ভিতরে ততক্ষণ বউটা তোর একলার থাকবে আর তুই যে ব্যাসাইজ করে ঘুরতেছিস এখন তো বউ তোর একলার নাই কারণ বউ তোর হুন্ডার পিছনে আছে আর প্রত্যেকটা রাস্তার যুবক দেখতেছে আর ঢুকেছি বি মারতেছে তুই তো জানিস না আজকে বউ তোর কাছেই রাখতে বলে ঘুম পারবে কিন্তু বহু যুবকের ল্যাপের ভিতরে স্বপ্নে ঢুকবে তুরবের কারণে অনেক অবিবাহিত যুবকের স্বপ্ন দোষ হবে আজকে তোর বউ যদি ব্যাপারটা না হতো বাংলার তোর যুবকের স্বপ্ন তো হতো না ধরে ধরে কথা ঠিক কি না তোর বউয়ের কারণে এরা বিয়ে না করে সকালবেলা গোসল করা লাগবে এখন বল বোর বউ কি তোর এক লার এখন বল ও গাই হুজুর জীবনে তো আর শুনিনি আমি বললাম আজকে তোরে শোনাই দিলাম এখন তুই কি করবি চিন্তা কর যা যদি একলাই খাবার চাস তাহলে পর্দার মধ্যে ঢুকে আর দশে মিলে যদি খাবার চাস তো ইচ্ছা মতো ঘর যা ওমা আলাই নাই লাল বালা আমার যা দায়িত্ব ছিল শেষ এই কথা শোনার পরে যুবক চলে গেছ কয়েকদিন পর ওই যুবকের পিছনে দেখলাম কালো বোর কাপড়ে একটা মেয়ে মানুষ বসে আছে আমি চিনবার পারি না কারণ বোর কাপড়লে তো আর চিনার উপায় নাই ওই ছেলেটা আমার দেখে বলে হুজুর দোয়া করবেন মাল ঠিক আছে মানে বৌরে বোরকা দিয়া বলতে হুজুর দোয়া করবেন মাল ঠিক আছে আমি তুই হাত তোলে বললাম বাবা আমি দোয়া করতেছি খালি মাল ঠিক নাই আল্লাহ যেন মা ঠিক বানাইয়া দেয় কারণ পর্দা নিশি মেয়ের পেট থেকে যে সন্তান আসবে এই সন্তানটা আল্লাহ আল্লাহ হবে এই সন্তানটা কোনোদিন টার্গেট নিয়া ঘুরবে না টার্গেট নিয়া ঘুরবে না আজকে যেই ছেলেদের হাতে টার্গেট লাইট দেখবেন বুঝবেন আর মাও খারাপ একটু আসল কথা যার হাতে টার্গেট থাকবে বুঝবেন আর মাও ভালো না लगे কারণ এই টার্গেট আর আমাকে ও আজ ঠিক মতো করবার দেয় না আপনারা বুঝবার পারতেছে না ওই কাকের পাশ থেকে মারতেছে বুঝবার পারছেন চোখ টার্গেট মারছে দেখে তো আমি বলতেছি ওর মাও ভালো না তো খোঁজলে দেখেন তার হাতে টার্গেট আছে আপনি খোঁজলে দেখেন কিরে বাজান আছে নাই যাক না থাকলে ভালো থাকলে ফেলে দিবে আগামী গেলে ফেলে দিই পকরের মধ্যে টার্গেট রাখার দরকার নাই হাই হাই টার্গেট এক আত্মীয়র বাড়ি দিয়ে দেখলাম শোকেদের মধ্যে প্লাস্টিকের বউ আমি কইলাম বাজান প্লাস্টিকের বউ খেন যেখানে গিলাস আছে চা কাপ আছে পাতি মানের হাঁড়ি পাতি লাগে সেখানে আপনার প্লাস্টিকের বউ খেন তো লোকটা মুচকে মুচকে হাসের বলে হুজুর ছেলে বলেন না মেলার যা কথা আব্বু একটা বউ নিব একটা বউ কিনে দিচ্ছি হুজুর 
মানে বেটা ছিল চার বছরের ছেলে মেলা যে আব্বু ও যে বউ নিব তো বাপ কিনে দিচ্ছে একটা বউ তাই বললাম ভালোই তো শোকেদের মধ্যে রাখছেন কি খবর খবর ভালো না হুজুর খবর খুবই খারাপ তো খারাপ খেন বলে খারাপ এই জন্যে একদিন দেখে আমার পুচকা চার বছরের পুচকা আসতে করে এসে শোকে যে কাঁচ ঠেলে দিয়ে ওই বউ বার করছে ক্লাস থেকে বউ বার করে বুকের সাথে চাইপা দেবে বউ 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 যেই বউ বুকের মধ্যে এটা বউ বউ করতেছে আমার যা সরম লাগছে হুজুর তাই রে এই বউ কেন কিনে দিলাম রে আমি রে কে সবচাইতে বেশি খারাপ গত পরশু দিন রাত্রে ওর মা আমি আর ও শুয়েছি শোয়ার পরে বলতে চা বউ তোমার বউ আছে আমারও বউ আছে আর মা তখন কুরে দেওয়া ঘুরতে পারছে দেখছে তোমার পুচকা কয় কি আব্বু তোমার বউ আমার মা আমারও বউ আছে তাই গাছ থেকে করে খাট থেকে নামে শোকেজ থেকে যখন ওই বউ বার করে নিয়ে আসলো প্লাস্টিকের বউ কাব্বু বালিশ দাও তোমার বউয়ের বালিশ সাথে আমার বউয়ের বালিশ লাগবে না কাবের কি করো মাথার তল থেকে যখন বালিশ দিলাম ওই বালিশের উপরে আর প্লাস্টিকের বউ ধুয়ে পাও তুলে দিয়ে বলতেছে আমি কইলাম কেমন লাগতেছে কয় হুজুর নিজের পাপ নিজেই কুড়াল পারছি হুজুর আমি বললাম ভাই যখন তোমার ছেলে বউ নিবার চাইছিল কান সারাতে একটা চড় মারতে এখন তোর বউয়ের কি দরকার রে তোর বয়স হোক তোকে বউ দিব তোর এটা ঠিক কি না প্লাস্টিকের বউ না আসল বউ দিব বয়স হোক ছোট বাচ্চা প্লাস্টিকের বউ কিনে দিস ওই এখন থেকে বউ বউ শুরু করছে তোর এটা ঠিক কি না তাহলে ছোট বাচ্চা নষ্ট করে কে এই বাপ করে আর মাও করে বাগান মনোযোগ দিয়ে মন খারাপ করেন না ওমার ফারুক দেখতে পাইলেন রোমের কারাগার থেকে একটা সুন্দরী মেয়ে ধীর গতিতে বের হয়ে আসতেছে ওমর ফারুক চমকে গেলেন এই খ্রিস্টান কারাগারের ভিতরে ইহুদি খ্রিস্টান নারী থাকবে কিন্তু তারা তো সুন্দরী হয়ে এইভাবে বের হয়ে আসবে না এইরকম হেজাব নিয়া একটা রোমের কারাগার থেকে একটা নারী সুন্দরী কোনোদিন বের হয়ে আসতে পারে না এই মেয়েটার খবর আমাকে জানতে হবে ওমার ফারুক এক দৌড়ে গিয়া ওই মেয়েটার সামনে स्कूले जाए कलेजे जाए मद्रासा छाते सबाई बोल मा तुम मद्रासा पढ़ो मा तुम कलेजे पढ़ो जो ठीक क्या चल्लिस আব্দুল কাদের এর মা চার বছর বয়সে আব্দুল কাদের কে মা মাদ্রাসায় ভর্তি করে দিয়েছে কারণ আব্দুল কাদের যখন পেটের ভিতরে তখনই তো তার বাপ মরে গেছে এখন হেজাবের অন্তরাল থেকে মা যখন আব্দুল কাদের কে মাদ্রাসায় ভর্তি করে দিয়ে আসে আব্দুল কাদেরের মা বাড়িতে চলে আসে পরদিন সকাল বেলায় ওস্তাদ আব্দুল কাদের কে কাছে ডাকতেছে আব্দুল কাদের কাছে এসে বলে হুজুর আমারে ডাকলেন বলে বাজান তোর মা হলো বিধবা তুই হলি তিন আল্লাহর কোরআন তালিম শিক্ষা দেওয়ার জন্য তোর মা মাদ্রাসায় দিয়ে গেছে আব্দুল কাদের যেই মাত্র আলিফ শুনেছে সঙ্গে সঙ্গে মানুষের বাচ্চা না জিনের বাচ্চা যে হারে কোরআন তেলাওয়া শুরু করেছে এইটা তো মানুষ হবে না ওস্তাদ ভয়ে মারছে দৌড় অন্য শিক্ষকেরা বলে হুজুর দৌড়ান কেন বলে দেখবার যদি চাও তাহলে সবাইকে নিয়ে তাড়াতাড়ি চলে আসো সমস্ত শিক্ষক ছাত্র ওই চার বছরের আব্দুল কাদের চারে ধারে দাঁড়িয়ে সবাই অবাক হয়ে যায় আব্দুল কাদের খালে ঝোঁকে আর আল্লাহর কোরআন তেলাওয়াত করে এক শিক্ষক দৌড়ে সে কোরআন খোলে আয়তর উপর দিয়ে যখন আঙ্গুল নিয়ে যায় একটা অক্ষর পর্যন্ত আব্দুল কাদের ভুল বলতেছে না সমস্ত শিক্ষক শাস্ত্র অবাক হয়ে যায় আঠারো পাড়া কোরআন যখন হেবজ তেলাওয়া শেষ হয়ে গেছে এমন সময় আব্দুল কাদের অটোমেটিক ব্রেক হয়েছে 
সমস্ত শিক্ষক ছাত্র চমকে যায় আঠারো পাড়া তেলাওয়াত করে কেন ব্রেক হইল এটা জানতে গেলে আব্দুল কাদেরের মায়ের কাছে যাইতে হবে ওস্তাদ আব্দুল কাদেরকে কান্দে করে সমস্ত শিক্ষক ছাত্র বলে আমরাও যাব বা জানবে মা জানলার পর্দা ফাঁক করে দেখতে পায় গতকাল আব্দুল কাদেরকে দিয়ে আসলাম মাদ্রাসায় আজকে সেই বাচ্চাকে কান্দে করে আমার বাড়ির দিকে ফেরও আনতেছে নিশ্চয় আব্দুল কাদের বেয়াদবি করেছে আব্দুল কাদেরকে কান্দে নিয়ে ওস্তাদ যখন মায়ের বাড়ির দরজায় এমন সময় মা হেজাবের অন্তরাল থেকে কান্দের বলো হুজুর আল্লাহর কোরআন তালিম দেওয়ার নিয়তে গতকাল আমার এতিম আব্দুল কাদেরকে মাদ্রাসায় দিয়ে আইলাম আজকে এমন কি বেয়াদবি করলো যে এক রাত পরই আব্দুল কাদেরকে ফেরত দিবার আইসেন ওস্তাদ কান্দে বলে আব্দুল কাদেরের মা তোমার আব্দুল কাদেরের একটাই বেয়াদবি আলিফ বলার পরে বা বলে না এক টানে আঠারো পাড়া কোরআন আমাদের মুখস্ত শোনা রে আব্দুল কাদেরের মা আলি বলার পরে বা বলার টাইম কেন দিল না আব্দুল কাদেরের মোহাম্মল খায়ের ফাঁতে মা চোখের পানি বের করে বলে হুজুর আমি হইলাম আঠারো পাড়া কোরআনের হাফে যা আমার আব্দুল কাদের যখন উদরে ছিল আমি সব সময় আল্লাহর কোরআন তেলাওয়াত করেছি আমার আব্দুল কাদের যখন ভূমিষ্ঠ হইল আমি সব সময় আল্লাহর কোরআন তেলাওয়াত করেছি আমার আব্দুল কাদের যখন কান্ত আমি আল্লাহর কোরআন তেলাওয়াত শোনাইলে আব্দুল কাদেরের কান্না বন্ধ হতো আমার আব্দুল কাদের যখন আব্দুল কাদের কোন দিন ঘুমাইত না আমার বিশ্বাস এই চার বছরের ভিতরে আমি বহুবার আঠারো পাড়া কোরআন তেলাওয়াত করেছি এই তেলাওয়াত শুনতে শুনতে আব্দুল কাদের হয়তো আঠারো পাড়া কোরআনের হাফেজ হয়ে গেছে হুজুরগ আমি মা হইয়াও বুঝতে পারি নাই সমস্ত শিক্ষক ছাত্র আল্লাহ একবার তকবির দিয়া বলেন মা যদি ভালো হয় সন্তান ভালো হবে মা যদি ভালো হয় সন্তান কি হবে আর মা যদি ডিজিটাল মার্কা হয় ডিজিটাল মার্কা বলেন না সন্তানকে শিখাইতেছে মাম্মি সন্তানকে শিখাইতেছে ড্যাডি সন্তানদের শিখাইতেছে বাই বাই টা টা শিখাইতেছে না টা টা বাই বাই সন্তানকে শিখাইতেছে ডিজিটাল মা এরকম মা আছে না নাই সালাম কালাম শিখাও আয়তুল কুরসি শিখাও কলে মা শিখাও দোয়া দোল শিখাও তুমি হলো আসল মা তুমি শিখাইতেছো ড্যাডি তুমি শিখাইতেছো মাম্মি তুমি শিখাইতেছো আঙ্কল আংটি কি সব হয়েছে এখনকার মা এরকম আছে না নাই কতগুলা কয় আম্মা আম্মা মা কইলে ভালো লাগে না আম্মা এরকম ডিজিটাল মার কা মা শীত লাগে নাই বা দাদা কয় পেশাব বাবু কয় পেশাব ছেলে কয় মা পেশাব লাগছে এই কিসের পেশাব রে তোর দাদা কয় পেশাব তোর বাপ কয় পেশাব এই যুগে পেশাব চলবে না যখন পেশাব লাগবে বলবে গান গাবো তো এখন ছেলে মায়ের দাবড়িতে বলে মা ঠিক আছে গান গাবো কয় যা ও যে বাইরে জায়গায় আসো ওই সেদিন থেকে পেশাব ভুলে দেয় খালি গান গাওয়া যখনই পেশাব লাগে মা গান গাবো যাও গাই আসো পল্লি গীতি কব না ভাটিয়ালি কব ওই সাইড জায়গায় আসো যাও ওই সেদিন থেকে পেশাব লাগলে কয়ে গান গাবো কিন্তু বিপদ তো একদিন হবেই কি গান হবে না যেদিন নানা বাড়িতে আইসে নাতি নানাক পাইয়া সব ভুলে গেছে নানা বিকালে যাবার চাই নাতি বলে যাবার দিব না নানা কয় না ভাই যাও না যাবার দিব না মেয়ে বলতেছে আমার জন্য না হোক আপনার নাতির জন্য একটা রাত থাকে না বা এখন কি করবে স্বামী স্ত্রী এক ঘরে নানা নাতি এক ঘরে রাত নয়টার সময় নাতি বলতে জানু ভাই আমি কিন্তু গান গাবো নানা কয় দুইবার হস করছি আর কি পারিস না গান শোনা যায় না কিসের গান তোর নাতি তো ভয়ের ঠালায় ঘুমায় গেছে রাত দশটার সময় ঘুম কি আর ধরে পেশাব না করলে ও বসে কান দের কয় নানু ভাই গান না গেলে তো আমি বাঁচবো না নানু ভাই নানা কয় কি সর্বনাশ রে কি সর্বনাশ আশেপাশের বাড়ি সব ঘুমায় গেছে আর এই গান না গেলে বাঁচবে না ঠিক আছে গানটা যখন গাবার চাস আস্তে আস্তে আমার কানের কাছে গাবি খবরদার জোরে যান কাস না যেই কথা আস্তে আস্তে কানের কাছে গাবি ওই যন্ত্র বার করে কানে সেট করছে নানা সিল্লা বলে শয়তানি বাড়িতে কি হয়েছে রে গান দেওয়ার কথা কান নষ্ট করলো মেয়ে ঘর থেকে দৌড়ে এসে বলে আব্বা কি হয়েছে কয় তোর পেটের থেকে কি মাল বার আছে 
তাই গান গাবো এটা কানের মধ্যে পেশ করে দিয়েছে মা কান্দার বলে বাবা দোষ আমার পুরস্কার না দোষ হলো আমার আমি ওরে গান গাওয়া শিখাইছি আমি কি জানতাম যে আমার বাবার কানের গান সেট হবে মা যদি খারাপ হয় তাহলে সন্তান খারাপ হবে আর মা যদি ভালো হয় তাহলে সন্তান ভালো হবে ওমার ফারুক ওই মেয়েটার সামনে দাঁড়িয়ে বলতেছে মা এই রোমের কারাগার থেকে এমন সুন্দরী হয়ে হেজাব নিয়ে পর্দা হয়ে তুমি একজন খ্রিস্টান কারাগার থেকে এমন চেহারায় কেন বের হইতেছ মা তোমার পরিচয়টা কি আমি একটু জানতে চাই মেয়েটা হেজাবের অন্তরাল থেকে কামদের বলে কে গোপতি এই মরুভূমি রাস্তায় আমাকে মা বলে এমন করে ডাকলেন কে গো তুমি আমাকে মা বলে এমন করে ডাকলেন ওমার ফারুক বলে আমি হইলাম অধম ওমর মেয়েটা বলতেছে আমি একজন ওমর কে জানি যে ওমর রাস্তাতে গেলে শয়তান চল্লিশ দিন যায় না আল্লাহ নবীর পরে কেউ যদি নবী হতো লাকা না ওমর আল্লাহ ওমর কে নবী বানাই দিত আপনার নাম ওমর ওনার নাম হল ওমর ওই ওমরের সঙ্গে কি আপনার পরিচয় আছে ওই ওমরের সঙ্গে যদি পরিচয় থাকতো তাহলে আমাকে মেহরবানি করে সেই ওমরের কাছে একটু নিয়ে যাবেন আমি সেই ওমর কে আমার কিছু গোপন ব্যথার কথা বলতে চাই রাখে আপনি কি সেই ওমর কে চিনেন আপনার নাম ওমর ওনার নাম ওমর সে ওমর কে যদি চিনেন তাহলে মেহেরবানি করে আমাকে একটু তার কাছে নিয়ে যাবেন আমার কিছু গোপন বেদনার কথা আছে আমি সেই ওমর ফারুকের কাছে বলতে চাই ওমার ফারুক বললেন মা আমি হইলাম সেই ওমর সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটা কান্দের বলে আমি ইরাল মিনিন অর্ধ পৃথিবী খলিফা হওয়ার পরে এই রাস্তায় রাস্তায় আপনি কেন ঘুরতেছেন ওমর চোখের পানি বের করে বলে ওয়ালিমান খাফা মাকমা জান্নাতান আল্লাহর সামনে দণ্ডায় মানা হওয়াকে আমার এতই ভয় লাগে মা আল্লাহ যদি ওমর ফারুকের হিসাব চায় এই জন্য দুনিয়ার জীবন হিসাব করে 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 আমি আখেরাতের জগতে বিনা হিসাবে আল্লাহর কাছ থেকে দুইটা জান্নাত চাই সোহান আল্লাহ বলেন